레위기 24장입니다. 레위기는 주로 그 내용이 제사법이 중심이 되어 있습니다. 근데 레위기에 보면 이런 말이 나옵니다. 여호와의 이름을 회방하면 그를 반드시 죽여라. 온 회중이 돌로 그를 칠 것이다. 외국인이든지 본토인이든지 하나님의 이름을 회방하면 그를 죽여라. 자, 사람을 쳐 죽인 자는 반드시 죽일 것이요. 짐승을 쳐 죽인 자는 짐승으로 짐승을 갚을 것이며, 사람이 만일 그 이웃을 상하였으면 그 행한 대로 그에게 행할 것이니, 파상은 파상으로, 눈은 눈으로, 이는 이로 가볼지니라. 남에게 손상을 입힌 대로 그에게 할 것이라. 여러분, 자, 구약 성경을 읽으면, 읽으면, 하나님 무시무시하죠, 그렇죠? 근데 이제 신약 성경에서는 하나님은 사랑이라. 어. 원수도 안 사랑하신다. 이러니까 헷갈리죠. 여러분 이제 헷갈리는 것다 해결되셨어요? 이래도 헷갈려요? 아직도 헷갈리실 거예요. 그렇죠. 그래서 이자 그래서 이제 이것은 누구의 가르침이에요? 모세의 가르침입니다. 자 그러면 우리가 자, 마태복음 5장으로 가보겠습니다. 마태복음 5장에는 예수님이 이 세상에 오셔가지고 드디어 공식적으로 군중 앞에 나타나서 누구를 대동하고 제자들을 다 데리고 예수께서 무리들을 보시고 산에 올라가서 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 가르사대 그래서 예수님이 공식적으로 다 가르치는 제일 첫 마디가 뭐게? 제일 첫 마디는 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 아, 이 제일 첫 제일 첫 번째 가르침이 심령이 가난한 자는 복이 있다. 자, 이거를 두 가지 각도에서 볼수 있습니다. 음. 조건적인 각도에서 보면, 무슨 뜻일까요? 심령이 가난한 자라고 말할 때, 그건 뭐, 무엇을 뜻하는 것일까요? 음. 조건적인 각도에서 볼 때. 심령이 가난하다는 것은 뭔가 어떤 걸까요? 좋은 거야. 그렇죠. 좋은 상태야. 그렇죠. 왜? 
좋은 상태이니까 복을 주지. 그렇죠? 그래서 심령이 가난한 자는 복이 있다는 말을 많은 분들이 조건적으로 오해를 하면서 야, 그 하나님이 복을 주는데 어떤 사람에게 복을 줘요? 심령이 가난한 사람에게 복을 준단다. 그럼 그 심령이 가난한 상태는 복 받을 만큼 어떻게 착한 상태를 뜻하는 거죠? 어, 그게 이제 조건적 관점입니다. 하나님을 조건적 사랑으로 볼 때, 아, 심령이 가난한 상태는 복을 받을 만한 아주 훌륭한 상태구나. 그렇죠? 어. 자, 그래서, 어, 여러분들도 아마 그렇게 알고 계신 분들이 대부분일 거예요. 그래서, 심령이 가난한 자가 어떤 자냐. 그러면, 많은 사람들이, 마음을 비운 사람. 그 마음을 잘 비웠으니까, 하나님이 너참 마음이 비어 있구나. 그 마음이 비운 걸, 마음을 비운 걸 뭐라고 생각하느냐. 그러면 또, 어떻게 대답해요? 이 세상 욕심을 다 비운 거다. 그런 사람이니까 하나님이 복 주실만 하다. 이게 이제 조건적 관점입니다. 그래서 많은 사람들이 성경을 철저히 조건적인 관점에서 읽고 있어요. 자, 음. 자, 보세요. 그런데, 그렇게 해석하면, 이게, 말이 안 맞아요. 사실 보면, 애통하는 자는 복이 있나니. 아니, 뭐를 애통한다는 말인가? 그렇죠? 아니, 욕심을 다 비웠는데, 애통할 거 있어요, 없어요? 욕심을 다 비우고, 마음을 다 비우고, 비웠는데, 애통하려면은, 어떤 상태에서 애통을 해야 돼? 내가 욕심이 있는데, 욕심대로 어떻게 해? 안될 때, 네. 그때 통하는 거죠. 그래서 그러면 욕심대로 안될때막 분해하고 애통하면 하나님이 복을 준다. 그러니까 위에 말하고 밑에 말하고 연결이 되어야 안 돼요. 서로 모순이 되죠. 음. 자, 심령이 가난하다는 말이 정말 내 마음을 다 비운 사람을 말하는가? 욕심을 다 비운 사람을 말하는가? 그래서, 어, 이거를, 근데 여러분, 이제 그렇게 욕심을 비운 사람을 하나님이 복을 준다. 그리고 그, 그런 사람을 어떻게? 아, 천국으로 보내줄 것이다. 아, 이렇게 되면, 뭐, 하나님은 철저히 조건적인 하나님으로 결론이 날 수밖에 없습니다. 아시겠죠? 음. 그러면, 아, 하나님은 어떤 사람들만 구원했다는 얘기입니까? 돌을 잘 닦아가지고, 예, 네. 수도원에 가서, 자, 기도 많이 하고, 이래서, 욕심을 어떻게, 다 버렸다. 욕심을 다, 그런 사람들은, 어, 너는, 아, 
욕심이 하나도 없구나. 마음을 다 비웠구나. 돈이고, 뭐고, 다 욕심을 다 비운 사람이구나. 그러면 나는 아, 이 통과됐다. 나는 천국에 갈 자격이 있고 복을 받을 자격이 있다. 자, 이 말씀이 그런 조건적인 말씀이 아니다. 라고 여러분이 그건 아닌 것 같은데요. 그렇게 말씀하실 분 혹시 계세요? 네. 네? 아, 왜 아닐 것 같아요? 아닐 것 같은데? 아닐 것 같다는 생각은 왜 들었어? 그래서 내가 내 마음을 다 비워야, 욕심을 다 비워야, 하나님이 판단하고, 음, 이상구, 너다 비웠구나. 그러면 내가 이상구 너는 어, 어, 천국에 보내주지 네. 라고 하면서 하나님이 다른 사람들 보고도 너희들도 이 이상구처럼 되라 천국 가고 싶거든 그 맞는 말이에요? 조건적으로는 맞는 말입니다 그러나 그거는 하나님께는 그 말은 말도 안 돼요. 그 말은 그게 맞는 말이라면 무슨 말이냐면 인간은 이상구 같은 훌륭한 인간은 자기 욕심을 어떻게 해? 다 버리고 마음을 비울 비울 수 있는 사람이니까 그런 사람만 천국에 보내겠다. 이렇게 되는 거죠. 그러면 십자가가 그겁니까? 왜 십자가가 있어요? 십자가가 있다는 말은 우리 인간들은 절대로 우리의 마음을 그렇게 욕심을 비울 수가 없는 사람들이기 때문에 십자가가 있어. 그래서 우리 힘으로는 내 노력으로는 내가 천국에 갈 수가 없으니까 예수님은 우리를 천국으로 데려가기를 너무너무 원하셔. 그러니까 천국으로 데리고 갈수 있는 방법은 우리가 우리의 욕심을 우리의 노력으로는 절대로 비울 수 없으니까 우리는 그 죄의 대가로 어떻게 해? 여러분 욕심을 비울 수 없으면 죽을 수밖에 없어요. 왜 그래요? 욕심 때문에 스트레스를 받거든. 그 스트레스를 받은 걸 내가 손해 봤구나. 그러면 또 스트레스를 봐가지고 받아가지고 또 유전 기가 막혀서 유전자 꺼지고 그래서 우리가 스트레스를 많이 받을수록 빨리 죽어 그렇잖아요. 그리고 빨리 병 나고. 우리는 그런 상태를 우리가 벗어날 수 있는 길은 뭐예요? 그래서 우리가 우리 인간적인 노력으로는 욕심을 완전히 다 버린 사람이 될 수가 없다. 될 수가 없는데 누구만 그렇게 우리를 그렇게 만들어 주실 수가 있게 예 하나님만 하나님이 나에게 보내주시는 성령만이 우리를 그렇게 변화시켜 줄 수가 있어요. 그래서 하늘에 계신 하나님이 완전하신 것처럼 너희도 완전하라가 명령이 
아니고 완전하게 해 주시겠다는 약속이었고 그래서 예수님은 십자가에서 우리를 대신해서 내가 죽을 죽음을 대신해서 예수님이 죽어 주시고 하나님은 우리를 향하여 뭐라 그래요? 우리를 향하여 자, 내 아들을 너 대신 어떻게 해? 너 대신 죽게 했으니 너는 이제 내 자식이야. 내 아들이야. 내 딸이야. 어? 왜? 내가 어떻게 했으니까? 그 죽음이라는 값을 내 아들의 죽음으로 대신하고 너희들을 어떻게 샀어. 그래서 성경 보면 사도 바울이 고린도 조세에서 아 너희는 하나님이 너희를 사셨다. 사셨다 그러면 그건 이제 누구 소유요? 하나님의 소유야. 우리는 하나님의 소유가 된 사람이야. 십자가의 피로 우리를 사버렸어. 그래서 소유로 만들어 놓고 어떻게? 만들어 놓고 우리 속으로 들어오셔서 우리를 그런 사람으로 변화시켜 주시겠다는 거예요. 그러니까 우리들의 조건적 생각과 하나님의 생각은 어떻게 완전히 거꾸로란 말이에요. 그래서 여러분이 하나님에 대하여 믿음이 잘 가지도 않고 감동이 되지 않는 이유는 이 거꾸로를 모르고 자꾸 우리식으로 조건적으로 하나님을 생각하기 때문에 자꾸 걸려요. 아시겠죠? 여러분 한번 생각해 보세요. 도저히 내가 천국 갈수 없는 사람이란 말이에요. 그런데 내 혼자 내버려 두면 내가 아무리 길을 쓰고 애를 쓰고 노력을 해도 절대로 내 힘으로는 천국 갈수 없는 사람이고 하나님의 아들 하나님의 자녀가 될 수가 어떻게 없는 인간들이다 그런 인간들을 일컬어 죄인들이다 이 말이 우리는 철저히 어떻게 된 사람들이야? 변질된, 조건적으로 변질돼 버린 사람들이다. 음. 자, 그러면 방금 제가 이렇게 말씀드린 대로 우리는 철저히 죄인들이다. 우리 힘으로는 절대로 천국에 갈수 없다. 하나님이 우리를 사줘야만 우리가 하나님의 것이 되어야 하면, 이렇게 내가 정말 욕심이 많고 이기적이고 이럴지라도 하나님의 소유가 되는 길은 뭐밖에 없어요? 하나님이 나를 사줘야 돼. 아시겠죠? 그래서 십자가에서 예수님이 다 이루었다라는 말은 무슨 말이게? 제가 지난번에 한번 얘기했잖아요. 뉴질랜드 얘기하면서 완불했다는 말이다. 나는 이제 다 지불해서 이 세상 모든 죄인은 내 소유가 어떻게 되었다라는 얘기야. 그래서 하나님의 입장에서는 여러분이 여러분 자신을 하나님의 자녀가 되었다고 믿든 안 믿든 그거는 상관없이 하나님에게는 어떻게 이 세상 모든 인간은 하나님의 소유가 소유로 했어요. 했는데 하나님은 무조건적 사랑이시기 때문에 우리 하나님이 일방적으로 했어요. 했지만은 일방적으로 하고서는 우리를 일방적으로 강제로 우리를 자기 자녀로 삼된 것은 아니에요. 왜? 일방적으로 하나님이 하실 일은 
하나님이 지불을 하실 거다 완불했어. 했지만은 이제는 우리의 뭐가 남았어? 아 그래 그러셨구나. 그리고 내가 거기에서 감동을 받아서 그러면 나는 하나님의 자녀하지. 이때까지 내 노력으로 내가 천국하려고 그렇게 노력했는데 내가 아무리 해봐도 안 되더라. 그런데 하나님이 나를 이미 뭐 했다고? 사셨다고? 그 대신해서 값을 지불고 사셨다는 말을 대속이라고 부릅니다. 대속. 대속. 그 대속은 샀다는 말이 포함돼. 그래 사셨구나. 그러면 그 사셨다. 이제 나의 뭐만 뭐에만 달렸구나. 선택에만 달렸구나. 선택하려면 내가 어떻게 해야 선택할 수 있어? 그것을 어떻게 믿으면 선택을 할수 있죠. 그래서 그것을 믿음으로 선택을 하면. 근데 우리 인간은 또 그것도 못 믿어요, 또. 그런 게 어딨어? 제가 옛날에 그랬거든. 이제, 그 목사님들이 그렇게 연세대학교 그 대강당에 와서 설교를 하면서 저는 거기 앉아가지고 뭐 샀다고? 하, 저 웃기고 있네. 누가 사라 그랬어? <웃음> 안 믿어. 웃겨. 황당한 소리야. 우리 인간들의 상식으로는 이게 안 통해요, 사실. 그래서 안 믿기는 거예요. 그래서 그 황당한 하나님의 사고방식으로만, 하나님의 그 무조건적 사랑의 생각으로만 이해될 수 있는 거. 그건 왜? 그게 그렇게 하나님은 그렇게 했으니까. 우리 같으면 우리 같이 못된 놈들 천교에 안 데리고 가. 우리는 어떻게 해서 데리고 가? 다 어떻게? 예, 네, 다 따져보고. 이 자식은 천국 갈 만한지 안 한지 다 따져보고. 그래서 그걸 또 천국 가서 살 만한 자격이 있는 놈을 데리고 가는 거지. 하나님은 그런 조건적인 하나님이 아니다. 지금 현재는 아무 자격이 없어. 그럴지라도 어떻게? 일단 내가 만든 내 자식이니까 내가 샀다 이 말이야. 사놓고 내가 샀으니까 너희들은 내 자식이 됐다. 믿어줘. 그래서 믿어줘. 뭐라고? 믿어줘라는 하나님의 심정을 깨닫게 하기 위하여 성령을 보내신 거야. 네. 네. 성령이 와서 뭐라 그래요? 믿어줘. 못 믿겠지. 믿어. 근데 내가 했어. 십자가를 봐봐. 내가 왜내 아들을 죽였겠어? 어. 너희들을 살라고 값을 치러야 되기 때문에. 그래서 내가, 근데 못 믿겠지, 그지? 근데 내가 성령을 줄 테니까 성령을 받아서 좀 믿어봐. 아, 이렇게 되는 거야. 예. 음. 아, 내가 그동안 술만 먹고, 뭐, 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 응? 뭐, 욕심에 꽉 차가지고, 뭐. 더, 더, 돈만 벌라고 막 그랬는데, 어떻게 내가 전국 갈 자격이 있어요? 아니야. 너는 하나님의 자녀가, 어떻게? 해? 내가 자녀로 삼았다니까. 그래서, 그럼 전국 못 가는 사람은 어떤 사람이 못 가는 거예요? 웃기지 마라. 내가 무슨 하나님의 자녀야? 안 믿어. 그 믿고 뭐 해야 돼? 선택해야 돼. 그래서 뉴스타트도 그렇지 않습니까? 아, 하나님의 사랑 속에 진선미 속에 뭐가 있다? 그 생기가 있다. 그 생기가 내 유전자를 회복시켜서 질병을 치유할 수 있다. 
이거를 믿고 선택하는 사람이 낫잖아요. 믿음은 달래는 거야. 자, 그래서, 그러면, 이제 이렇게 제가 말씀드린 것은, 무조, 하나님은 무조건적 사랑의 하나님이다라는 관점에서 얘기해드린 거예요. 그렇죠? 왜? 하나님은 어떤 인간의 자격도 따지지 않고, 아무 조건 없이, 철저히 사랑으로만 다 자기 아들을 희생시키고 우리를 구원하셨다. 고마워요, 안 고마워요. 이게 사실이라면, 이게 사실이라면, 이거만큼 고마운 게 있어요, 여러분? 없어. 이거를 정말 진실이라고 믿으면 살만 납니다. 네. 이야, 그랬구나. 이것이 진실이구나. 네. 그래서 이 진실, 왜? 그것이 진실이라면 하나님은 정말로 우리를 어떻게? 사랑하시는 것이다. 이거예요. 여러분. 근데 우리는 자꾸 조건적으로 생각하고 조건적으로 가르치는 버릇이 있어요. 왜? 우리 자신들의 사고방식이 어떻게 굳어 있으니까? 조건적으로 굳어 있으니까. 그래서 자꾸 이렇게 조건을 갖다 붙여요, 우리는. 그래서, 심령이 가난해지는 것은 이 조건이다. 어떤 조건이냐. 마음을 비우고, 욕심을 비우고, 이기심을 비우는 그런 조건으로, 어, 복을 주고, 어, 천국으로 보낸다. 이렇게 돼버리는 거요. 그래서, 조건적으로 얘기하는 것이, 우리는 그게 버릇이 돼서 있어요. 그래서, 회계를 하면, 구원하신다고 그래요. 그 회개 안 하는 사람은 그 먼저 회개부터 하라는 거예요. 여러분, 예수님이 십자가에서 우리를 구원하신 것은 우리가 회개했던 안 했던 아무 상관 없이 구원했어요. 구원했다가. 우리가 성령을 받아가지고, 야, 그게 진짜였구나. 야, 그렇다면 내가 하나님의 아들이 됐네, 무조건적 사랑으로. 와. 그때, 내가 하나님의 소유가 됐다는 것을 믿고 선택하고 난 뒤에, 그러니까 그것은 내가 이미 구원을 받고 난 뭐예요? 후에 내가 뭐라고 그럴 수 있습니까? 왜 이것을 내가 믿지를 않았던가? 왜 이거를 믿지를 않고 회개를 해야만 구원하신다고 그렇게 믿었던가? 그게 회개예요. 자, 여러분. 회계라는 것은, 어, 그것에 대해 제가 잠깐 얘기를 합니다. 아주 쉽게. 아, 어떤 엄마가 4살짜리 딸을 데리고, 어느 날, 하, 여름날에 이제 그동안 비도 많이 왔고, 그래서, 근데 오랜만에, 날씨가 좋아졌어. 그래서 딸하고 피크닉을 갔어. 그래서 김밥도 싸고, 어? 맛있는 거 준비해가지고, 이제 자리도 준비해가지고, 차를 타고, 그 강가 잔디밭에 이제 자리를 펴고, 엄마는 이것저것 준비하느라고 아, 바빠요. 그래서 이제 네 살짜리 딸내미는 강으로 탁 갔어. 가보니까, 아, 이쁜 물고기가 있어. 그래서 엄마가 날 보고, 너 강에 절대로 들어가지 마. 엄마하고 꼭 같이 들어가야 돼. 
혼자서는 절대로 들어가면 안 돼. 그래서 딸이 이제 탁, 아, 근데 곰물고기를 잡고 싶어. 자기가 탁 하면 잡힐 것 같아. 그래서 엄마를 탁, 이렇게 보니까. 근데, 그걸 잡으려면 한 발자국만 물 속으로 들어가면 될것 같아. 엄마를 보니까 엄마는 아직도 바빠. 자기를 안 쳐다보고 있어. 그래서 딸이, 아, 엄마 안볼 때. 그래서 다한 발짝 물 속에 들어가서 하다 삐끄덕 미끄러졌어 물에 빠졌어 엄마 불렀어 엄마가 뛰어왔어 여러분 엄마가 그 딸을 보고 물 속에 들어가지 말라 그랬지. 그에게 해야 건져주지. 그거 아니잖아요. 그렇죠? 일단 뭐요? 건져 먹고 봐야지. 그거를 구원이라 그런다 이 말이에요. 아시겠죠? 박수. 네. 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 그래서 엄마가 뭐 그에게 하라 말 이런 말을 할할수 응? 없어요. 왜냐하면 회계라는 것은 구원을 받고 난 뒤에 와 이렇게 나를 구원하셨구나 이렇게 말안 듣는 나를 구원하셨구나. 그게 너무 어때? 감동이 되고 감사해서 엄마 다시는 엄마 엄마 말 거역하지 않을게 그렇게 되는 거예요. 그게 마음으로부터 어떻게 우러나서 그런데 아기가 물에 떠내려가면서 생각하는 거예요. 음, 내가 잘못했다고 회개를 해야 엄마가 구원해 주겠지. 그러면 그 아기도 엄마를 어떻게 모욕하는 거야? 무엇인지 알겠죠? 그래서 구원해야 아, 회개를 해야 구원해 준다는 말은 그 속에 굉장한 모순이 있습니다. 어떻게 보면 그게 가장 합리적인. 얘기로 보이는데 그거는 이 조건적인 세상에서는 합리적으로 보여. 그러나 사랑의 입장에서 보면 뭐예요? 하나님의 사랑 입장에서 보면 하나님, 우리 인간이 내가 회개를 해야만 용서해 주신다고. 야, 그럼 뭐 회개하지 뭐. 이거는 기회주의자야. 그거는 하나님을 조건적 사랑의 하나님으로 보는 거고, 이 세상 엄마도 그렇게 하지 않죠. 그래서 엄마가 막 물속에 들어가서 그 애기를 끌어내왔어. 그래서 엄마가 뭐라 그래요? 엄마 끌어냈으니까 회개해. 그래요? 엄마가 다친 데는 없어. 놀랬지. 그러면 얘기는 엄마 품에 안가 엄마 너무 고마워. 내가 엄마 말안 듣고 물 속에 들어간 게 그게 잘못이야. 엄마가 뭐라 그래요? 그거는 아기를 물에 빠진 아기를 구하러 들어갈 때 엄마 마음에는 벌써 뭐요? 그거 다 용서했어. 하나님은 그런 분이라니까요. 예. 네. 네. 그래서 하나님은 율법이 아니라 하나님은 뭐라? 사랑이라. 그런데 그 백성들의 수준이 영적 수준이 너무 낮았으니까 일단 율법으로 어떻게 좀 정리를 해놓고 이제 끝에 가서 사랑이라는 것을 
사랑으로 그 율법을 완전히 어떻게 완전케 하려고 그 계획을 하나님은 가지고 계셨고 하나님은 결국 그렇게 약속하신 대로 어떻게 사랑을 온 율법이 사랑이라는 것을 보여 주셨다 이 말이야. 그 보여 주신 결과로 여러분들은 이미 하나님의 자녀가 되어 있다 이 말이에요. 음. 네. 그거를 여러분이 더 확실히 믿고 또 믿고 더 확실해지면 여러분 감사할까 안 할까? 아, 그게 진실이구나. 그 감사만 하면요. 저기 우리 그 음, 육종 걸려서 두달 이내 두 달밖에 못 산다는 그 어? 선고를 받고 여기 오셨다가 아, 여기 오셨다가 제가 그분에게 뭐를 가르쳐 드렸냐면 그분은 어떻게 믿고 있었냐면, 심령이 가난한 자는, 어떻게? 가난한 자를 욕심을 다 비운 사람은. 근데 자기가 자기를 보니, 욕심을 못 비워가지고, 예. 네. 그래서 속이 너무 많이 상하고 스트레스를 받아서, 암에 걸린 거거든. 음. 자, 그런데, 예. 네. 그래서 그분은 어떻게 하면 내가 천국을 갈수 있지? 하늘에 계신 하나님이 완전한 것처럼 너희도 완전하라. 난 도저히 안 되는데. 그래서 고민하다가 암에 걸린 거. 그거 고민하다. 그래서 그분이 목사님들을 찾아가 가지고. 자기가 과연 하나님의 자녀가 될수 있는 자격이 있는지 물어봤어. 왜 자기가 볼 때는 아직도 자격이 부족한 것 같아. 그래서 물어봤더니, 예. 그 안식일 교회에서는 그 조사 심판이라는 교리가 있어요. 완전히 하나님의 자녀가 된 거는 아니다. 나중에 맨 끝에 가서 예수님 재림 직전에 하늘나라에서 다시 각 사람들을 어떻게 소위 믿는다는 사람들을 재심사할 것이야. 그래가지고 정말 욕심을 다 비운 사람, 심령이 어떻게 가난해진 사람은 통과시킬 것이야. 그 문제 때문에 제가 그거를, 그 문제 때문에 그거를 반대하고, 이거는 십자가의 진리와 맞아, 안 맞아? 안 맞잖아요. 그래서 그것 때문에 제가 토론을 하고, 호소를 하고, 이거, 안식일 결과, 이거 고쳐셔야 됩니다. 그래서 결국은 제가 안식일 교회를 떠나게 된 거예요. 음. 그것 때문에. 그래서 이제 이분이, 예, 그 안식일 교회 목사님 네 분이 다 그렇게 얘기를 하니까, 이 큰일 났어. 자기가 지금, 살 날이 두 달도 못 되는데, 그동안에 어떻게, 천국 갈 자격을 어떻게 획득할 수 있을까? 내가 어떻게 그렇게 표현할 수 있을까? 절망이야! 그러다 갑자기 어느 날, 이상구 박사한테 가봐라. 라는 생각이 번쩍 들은 거야. 음. 제가 안식일 교회일 때 안식일 교회를 다 온식 
많은 아직 교인 교회가 저를 초청해서 이제 제, 어, 제 이제 뉴스타트 강의 뉴스타트 강의를 하다 보면 결국 뭐가 나와야 돼 하나님의 사랑이 나와야 뉴스타트가 되지 그때 이제 그 교회를 제가 한번 초청 받아 간 일이 있었던 것 같아요. 여튼 그때 너무 너무 좋았다, 기뻤다. 라는 왜 기뻤는지는 모르겠지만은 박사님에 와서 뉴스타트 강의를 했을 때는 정말 기뻤다. 그거를 그, 그 생각이 번쩍 그 추억이죠. 옛날 생각이 나면서 박사님을 찾아가 보고 싶다. 그래서 저한테 찾아온 거요. 음. 찾아왔는데 그 이게 이제 예. 그거는 요한복음 5장. 그래서 이분이 와서 박사님, 저는 어느 어느 교회 교인인데 예. 저는 구원받을 수 있습니까? 그거는 그 질문은 저한테는 질문이 돼요 안 돼요? <웃음> 그분은 무슨 뜻으로 질문하는 겁니까? 박사님은 저를 천국에 갈 자격이 있는 사람으로 보십니까? 이, 이 질문이야. 천국에, 하나님의 자녀가 돼서 천국에 가는 것은 자격의 문제가 아니라니까. 그런 무조건적 사랑의 하나님. 내가 예수님이 이미 자기를 희생해서 나를 위해 희생해서 이미 하나님의 자녀가 되게 어떻게 해 놓으셨다는 것 때문에 우리는 천국 가는 거요. 그거를 우리가 여기서 믿게 되면 믿으면 사람이 달라집니다. 음? 제가 뉴질랜드 여행 가는 모든 여행 경비가 완불되었습니다. 누가 완불했어요? 대신. 우리 동서가. 그래서 동서는 믿을 만한 사람이니까 내가 어떻게? 믿었지. 믿으니까 그때부터 기뻐요, 안 기뻐요? 예. 네. 지금 완불됐다니까. 지금 가는 거야, 이제. 예. 네. 그 날짜만 오면 가는 거야. 그렇죠? 그러니까 기쁘고 기쁜 마음으로 뭐 했다고? 체력 단련을 시작했다 이 말이에요. 그래서 우리는 희망을 가지고 왜? 나, 나, 나를 나나 벌써 여행 경비를 어떻게 완불했으니까 이제 나는 그 뉴질랜드 간 거나 마찬가지라니까요. 그래야만 우리의 삶이 어떤 지경에 다다르더라도 우리는 희망을 절망할 수가 뭐 없죠. 희망 차게 살고 기쁘게 살고 감사하게 사는 거야. 예. 네. 네. 그런데 그 반대로 여러분 우리 동서가 어, 여행 경비는 어, 형님의 체력을 제가 검증해 보고 어, 충분히 그 어, 트래킹 어, 할 만한 그게 4박 5일 코스 응? 어, 트랙 어, 그 코스 소화할 만한 체력이 됐다고 생각될 때 제가 완불하겠습니다. 그러면 그러면 거기 갈 때까지 뭐예요? 조마조마 할까 안 할까? 네. 야, 이래다가 이게 체력 검증에서 불안전하다고 불합격되면 내가 이거 뭐 하는 거야? 어? 맨날 이렇게 무거운 어? 배낭을 메고 땀을 흘리면서 이거 다 허사 아니야? 그 재미있겠어요, 그거? 그래서, 그런데 지금 많은 기독교인들이 그렇게, 그런 상태에서 하늘나라 갈수 있는 자격을 한번 따보려고. 이 세상은 모든 것이 뭐예요? 자격이 필요해요, 안 해요? 
그게 스펙이라고 그럽니다, 스펙. 우리는 하늘나라 가는 것까지 그렇게 스펙 개념을 가지고 있다, 이 말이에요. 그러면, 그러면 우리 삶이, 취직해서 입사하는 것보다 더 힘들어져? 하, 여러분, 요즘 젊은이들이, 예, 스펙 다 가지고 가서, 심지어는 누구는 뭐요? 가짜 뭐 인턴도 다 해가지고 해, 하고. 그러 나중에 발각되면 뭐요? 실격 이래 싸면, 그게 스트레스란 말이야. 그게 조건적 이제 세상의 스트레스의 근본적인 뿌리다. 이 말이에요. 네. 그래서 그분이 저를 찾아와서, 길래, 박사님, 저는 제가 천국 갈수 있겠습니까? 그래서 탁그 질문을 받고 보니 참 한심하기 짝이 없어. 그러나 이분은 어떻게? 그게 심각한 거예요, 지금. 이분은 자기가 이미 십자가에서 어떻게? 하나님이 값을 치르고 소유권을 확보했다는 것을 안 믿어. 그렇죠? 그 제가 뭐라 그랬게? 천국 못 갑니다. <웃음> 그래서 그때는 이분이 아니 벙벙해요. 박사님은 왜 그렇게 확실하게 말을 하십니까? 이때까지 목사님들 뭐라 그랬어? 열심히 열심히 하시면은 조사 심판을 통과할 수 있고 그렇게 되면 천국 가실 수 있습니다. 이렇게 얘기했는데. 이 상구 박사님 뭐라 그래? 당신 가만 없어. 그건 못 봤습니다. 왜 그렇게 박사님은 저는 천국에 못갈 사람이라고 확실합니다. 그래서 제가 이걸 보여줬어요. 자, 이 성경들 잘 보세요. 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니, 내 말을 듣고 또나 보내신 하나님, 그렇죠? 하나님을 믿는 자는 어떻게? 영생을 어떻게? 얻었다. 얻을 수 있고가 아니다. 얻었고, 심판에 이르지 아니하나니, 사망에서 어떻게? 생명으로 이미 어떻게? 옮겨놨다, 내가. 여기서, 뭐 하는 자는? 믿는 자는. 그래서, 그렇죠. 그래서, 제가 그랬어. 믿는 자. 집사님은 이거를 안 믿으니까, 못 갑니다. 이분이 눈이 둥글해져가지고 이걸 뚫어져라 보더니 뭐라고 그런지 아세요? 박사님, 저는 이게 영생을 얻었고 네요 그렇죠. 아, 그리고 여기서도 보니까 뭐예요? 사망에서 생명으로 어떻게? 옮겼느니라. 얻었고 옮겼다. 다 뭐예요? 과거형이야. 다 해놨다. 이 말이에요. 왜? 십자가에서 자기 아들을 대신해서 희생, 뭐요? 시켰으니까 하나님의 입장에서는 어떻게? 다 끝냈다, 이 말이야. 이분이 막 충격을 받아가지고. 와, 그러네요, 박사님. 이분이 막 그, 그 자리에서 엉엉 웃으면서 뭐라 그런지 아세요? 박사님. 그렇다면, 저는 이 순간에 이거를 믿을 수 있습니다. 그러면서 그래서 천국 내가 영생을 얻었고 사망에서 생명으로 어떻게 옮겼다는 것이 성경 예수님의 말씀이기 때문에 저는 이암안 낳고 이제 오늘 죽어도 괜찮습니다. 오늘 죽어도 괜찮아. 왜? 
뭐, 2개월 더 살고 가느냐? 응? 오늘 죽어도, 어, 내가 이제, 이때까지는 2개월 더 살고 가도 천국 갈지 안 갈지 뭐요? 몰랐는데, 이제 알았으니까. 박사님, 저는 죽어도 됩니다. 그러면서 너무너무 기쁜 거야. 그, 이거를 복음이라 그래요, 복음. 하나님이 다 해놨다. 천국 가도록 다 뭐요? 해놨다. 다 이루어 놨다. 그가 복음이야. 네가 마음을 비우고 착하면 천국에 보내줄 거다. 는 복음이 아니다. 이 말이에요. 왜? 그거는 나보고 천국 가라는 얘기야. 그렇죠? 힘껏, 어? 네 노력으로. 너는 할수 있어? 아, 우리는 못 해. 아시겠죠? 그 이분이 막, 이분이 막, 이그 육종이 뇌래, 뇌도 전이가 되고, 폐, 간, 이래가지고 엉망이서 간에 전이가 되니, 이제 밥맛도 다 떨어지고, 기운도 하나도 없고, 뇌에 전이가 되니, 중심도 안 잡히고, 어찌어찌하고 자꾸 구역질이 올라오고, 예, 배에 전이가 돼, 자 기침하면, 피가 나오고, 뭐, 2개월 살 수도 없는 그런 처지였어요. 여러분, 근데, 그 이튿날부터 밥맛이 나기 시작하고, 네. 어, 3일째 되니까 박사님은 두통이 없어졌습니다. 저 계단을 못 올라갔다니까요. 4일째 되니까 뭐, 계단이 올라가지네, 혼자. 그래서 3개월 되니까, 예, 네. 단한 것 같아. 그래서 6개월째 병원에 가보니까 뭐예요? 다 났어! 이것이 생기가 넘친 거야. 왜? 무엇을 듣고? 이 복음. 십자가에서 예수님이 이미 다 뭐예요? 다 해놓으셨다. 내 힘으로, 네 혼자 힘으로 못하니까. 그래서 우리가 이제 다시 돌아갑시다. 여기서, 심령이 가난한 자라는 건 뭐냐 하면, 내가 나를 보니까 내 혼자 힘으로는, 어떻게? 절대로 하늘나라 갈수 있는 만큼 착한 사람이 아니구나. 를 깨달은 사람이야. 그래야만, 예수님이 십자가에서 뭐를 해 놓으셨다는 것을 믿을 수, 그렇죠. 그를 받아들일 수가 있는 거예요. 자, 그래서, 심령이 가난한 자를 우리가 조금 더 보면, 응, 이제, 영어 성경으로 봅시다. 자, blessed are the poor in spirit. 그래서 이거를 바로 잘 번역하면 이렇게 됩니다. 영이 가난한 자들은 복인. 뭐가 가난한 자들이에요? 영이. 영이 가난한 자들이란 말은 무슨 말이에요? 뭐가 가난한 자들? 영이 가난하다는 말은 무슨 말이에요? 그래서 영어 성경으로 봐도, 여러분, 네. poor in spirit. 영이 가난하다. 무슨 말이에요? 하나님의 영, 성령, 우리가 성령이 충만하다 그러잖아요. 나는 성령이 충만하지, 뭐예요? 못하다는 얘기야. 성령이 충만해야만 우리는 나의 욕심과 유혹을 이길 수 있지요. 근데 성령이 충만하지 못하고 성령이 너무 가난해. 그러니까 나는 내 욕심, 내 이기심, 이것을 어떻게 극복할 수가 없는, 형편없는 사람이라는 것을 
뜻하는 거예요. 성령이 가난해. 성령은 어떻게 돼야 돼, 우리는? 성령이 충만해야 돼. 예. 네. 근데 나는 성령이 없구나. 성령이 없구나 하는 것을 깨달아야만 하나님이 뭐를 줄 수가 있어요. 성령을 줄 수가 있어요. 그래서, 아, 나는 내 자신을 내가 들여다보니, 아, 전혀 성령이 없구나. 전혀 내 마음에 뭐가 없구나. 사랑이 없구나. 무슨 사랑이 없어? 하나님의 그 무조건적 사랑이 없구나. 참 불쌍한 사람이 있어도, 아, 이렇게 도와주고 싶은 생, 마음이 뭐요? 없구나. 아. 그거를 느끼는 거야. 아, 나는 사랑이 없는 사람이야. 그걸 느끼고, 그걸 느끼니까, 어떻게 되는 거예요? 자, 영이 내가 가난하니까, 나는 아직도 부족하고, 사랑이 부족한 사람이구나. 그거를, 자기의 상태를, 어떻게? 영이 부족한 상태를, 어떻게? 애통하는 자다, 이 말이에요. 그렇죠? 그러니까, 영이 풍부한 사람들, 성령이 충만한 사람들, 어디 아니라 어떤 사람들이요? 영이 가난한 자다. 그리고 영이 가난하기 때문에 자기 마음 속에 이 하나님의 사랑이 부족하다는 것을 느낀 사람들은 복이 있는 사람들이다 이 말이야. 왜? 그거를 깨달았으니까 이거를 못 깨닫는 사람들은 어떻게 해요? 야, 뭐이 세상 사람들 다 그렇잖아. 뭐 어? 아니 내만큼 어, 어 가난한 사람 도와주는 사람 나와보라 그래. 그이 정도면 뭐요? 하나님이 나를 보고 어떻게 충분히 전국 보내실 거야. 자기가 부족하다는 사실을 어떻게 모르는 사람 왜 몰라? 성령은 뭐라 그래요? 항상 우리들에게 나는 참 사랑이 부족하지. 예, 네. 그래요. 그래서 여러분 이 세상에 도움이 필요한 사람들 얼마나 많아요. 그런데 우리는 저부터도 그렇죠. 그거를 느끼고 있어야 돼. 그리고 저는 옛날에 예, 아, 나는 이거 가망 없구나. 그게 제가 언제 느꼈다고요? 여러분, 그암 공포증에 걸려 있을 때. 한국서 온 보낸 부적을 어떻게 크게 의존할 만큼 나는 이 가만 말이 안 돼. 지금 얘기해도 부끄러워 사실. 그리고 이제 이제 내가 이제 하나님을 믿고 나서 이제 교회로 들어가서 아 뉴스타트라는 걸 발견했어. 그 제가 이제 그돈잘 벌던 미국에서 돈 벌던 이제 병원을 청산하고 이제 산 속으로 들어가서 어 뉴스타트를 한다고 한 달에 월급을 얼마 받았다고 70만 원 그럼 그럼 뭐 거기는 청소부도 70만 원뭐 목수도 70만 원 의사 의사가 제일 막 중요한 인물들이라는 것이 누구나 다 인정해도 그래도 우리는 다 같은 형제 자매다. 
이래서 거기에 다 미국 사람들이 모여서 그 봉사를 하고 있는 거예요. 이제 그렇게 하니까, 여러분, 그렇게 되면요, 자, 어떤 문제가 발생합니다. 그렇게 하면, 그 울타리 있죠? 그렇죠? 그, 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 거기가 이제 위마 연구소, 위마 인스티튜트. 그 울타리가 그 땅이 상당히 넓었어요. 그 울타리 안에는 거룩한 곳이다. 이렇게 생각. 음, 이렇게 해서. 그래가지고 이제 시내 갈 일이 생겼다. 그러면 우리는 거룩한 곳에 살다가 안 거룩한 곳으로 가게 되었다. 그러면 우리가 그래서 그 정문을 탁 나가면 차 세우는 곳이 있어요. 왜 세워야 되게? 이제 안 그룩한 곳으로 가니까 하나님의 보호를 해 주십시오. 그래서 저도 이제 그거 보니까 야이 사람들이 뭐좀 문제가 있다. 어? 자기를 어떻게 생각하는 거예요? 그룩하게 생각. 그래서 제가 이제 그 학생들을 거기 이제 대학 대학이 있으니까 젊은 학생 가서 이건 아니다. 그래 가지고 또 거기. 직원들한테 또, 직원들, 아, 여기는 우리 거룩한 곳인데 왜 그러냐고. 그래가지고 말씀을, 말씀이 한된 줄이 있어요. 그러니까, 이 사람들은 좀, 이게 문제구나. 그러니까 내가 더 잘났어요, 안 잘났어요? 더 잘났어요. 영적으로 내가 더 발전되어 있는 것 같아. 예. 네. 그러다가 하루는 제가, 정말 심령이, 나도 심령이 정말 가난한 놈이구나를 절실히 깨달은 일이 벌어졌어요. 음, 벌어졌어. 어떤 일이 벌어졌냐면, 참, 부끄러운 얘기예요. 근데, 하나님의 말씀을 여러분께 이해시키려면 이 부끄러운 얘기도 좀 해야 돼. 네. 여러분이 이 얘기 듣고, 박사님한테 실망하실 분도 있을지 몰라요. 그런데 여러분 이 얘기 듣고 여러분이 실망한다면 여러분도 문제가 있어요. 아시겠죠? 그건 뭐예요? 자기는 안 그런 사람이라는 뜻이야. 그렇죠? 그것은 심령이 가난한 자가 아직 덜 됐어. 아시겠죠? 그래서 어떤 일이 있었냐면, 하루 굉장히 더운 날이었어. 그래서 거기 이제 산책로가 아주 좋아요. 그 산으로 들어가서 이렇게 언덕길로 올라다 내려왔다. 참 개운 물도 없고 참 좋은 산책로. 그 산책로를 한 바퀴 탁 돌면 이제 코스가 여러 코스가 있어서 그날 따라 제일 긴두 시간 반짜리 코스를 선택해가지고. 땀을 펄펄 흘리고, 막, 목이 말라 죽겠어. 응. 그런데 거기 이제 물 먹는 데가 있어요. 응. 물 먹는 데가 있는데, 거기가 이제, 건물하고 건물, 이, 건물이, 이렇게 되어 있어요. 이제 이렇게 되어 있는데, 이렇게 벽이 있죠, 벽, 건물 벽. 여기에 이제 수도 꼭지가 있어. 아시겠죠? 수도꼭지가 있고, 여기에 이제 화, 화분을 네, 한 10개 정도 이렇게 쫙 예쁜 꽃 심어가지고, 그래서 이제 여기서 이제 물을 먹게 됐어. 그리고 이제 여기서 이렇게 길이. 그래서 여기서 이제 물을 먹어요. 물을 먹고, 아, 물다 먹고 보니까, 아, 이 화초들이 시들시들해. 누가 물을 안준 거야. 어. 그래서 제가, 제가 이제 물 이렇게 손으로 해서 화분 다물 줬어. 
다물 주고 난데 제가 제 혼자서 마음 속에 어떻게 생각할게? 참 예수 믿는 보람 있네. 옛날 같았으면 뭐요? 이물 주는 책임자가 누구야? 빨리 물물좀 주라고 화초 다 말라 죽겠다. 그랬던 사람인데 예수를 믿고 나니까 뭐요? 그렇게는 안 하고 내가 네. 네. 그래서 오늘도 누가 보니까 계단에 저 뒷마당에서 흙 묻은 신을 신고 들어와서 계단에 흙 자국이 이렇게 있더라고요. 어. 그래서 제가 야, 이거 어. 저는 왔다 갔다 하고, 이건 누가 곧 치우겠지. 그런데 또, 좀 이따 나와서 왔다 갔다 해봐도 또안 치웠어. 어. 그래서 이건 누구 소관이야? 그래서 제가 이제, 어? 빗자루 하고 가져와서 치웠어요. 어, 박수 치지 마세요. <웃음> 근데 이제 그날도 그렇게 내가 손수 물을 주면서, 야, 역시 예수 믿으니까 사람이 변하긴 변하는구나. 음, 이렇게 기꺼이 이렇게 아무도 안 봐도 얼마나 착해요. 아무도 보는 사람 없는데 아까 제가 흙 이거 쓸때 누가 좀안 보나 이런 이런 생각. 그 생각은 안 했어 사실은. 음, 그건 훌륭하지. 그런데 다 이제 물을 주고. 네, 우리 집으로 가려면 이제 일로 가야 돼. 여기서 나와서 예서 우리 집으로 한 5분만 걸어가면 우리 집. 그런데 물 주고 이제 다다물 줘놓고 자 집에 가자 하고 이렇게 오는데 여기서 여자 젊은 여자 직원인데 아주 이쁜 직원이 다 오는 거야. 아, 그 순간에, 참 안타깝더라고. 어? 조금 빨리 와서 내가 물 주고 있을 때 지나갔었지. 응. 아시겠죠? 아, 아, 근데, 뭐, 또, 그 여자한테 내가 방금 물 줬어. 그럴 수도 없고. 어. 아, 아, 그래서 제가, 순간적으로 생각해. 물을 한번 더 줘? <웃음> 여러분, 물을 한번더 줄게, 안 줄게? 예, 네, 한 번, 한번 물어봅시다. 물 줬다, 손 들어보세요. 아, 사람을 어떻게 보는 거요? 이상구 박사 그거밖에 안 보여요? 그런데 물 좋습니다. <웃음> 물 좋습. 그물 주면서 참 웃긴다 싶어. 성령께서 뭐라 그러게 상구야, 아니 뭐 하는 거? 니왜 뭐, 이러니? 그렇게 이쁜 여자한테 잘 보이고 싶어? 웃기, 웃기는 거죠. 그래서 우리가 이 세상에는 그런 웃기는 일 투성이죠. 네. 그래서 이제 그 여자가 이제 지나가면서, Oh, Dr. Lee, very nice of you. 어? 아이고, 참 착한 일 어? 하시네요. 이렇게 더운데. 그래서 제가 또 뭐라 할게. 아이, 뭘. <웃음> 이러면서 집으로 이제 가는데, 좀 아니래도 될수 있는 사람이 언제나 될까? 이 순간에 제가, 하하. 그, 사람들한테 그렇게 잘 보이려고. 그렇죠. 우리는 그, 그 본능적인 욕구. 왜? 다 지들이 있어. 그래서 그런 걸 보면 내가 전적으로 성령이 충만한 것도 
아니고 참 영이 가난한 사람이야. 이래니 예수님이 나 대신해서 죽어 주시지 않냐면 나는 천국 갈수 없다 이 말이야. 아시겠지? 이러니, 네. 응. 이러니. 응. 그래서 영이 가난한 자들은 복이 나니 천국이 그들의 것이며 그것을 그것을 아 나는 아직도 이렇게 영이 가난하구나를 느끼게 된 이유는 뭐예요? 이거를 느끼는 사람이 있고 안 느끼는 사람이 있고 그래요. 저도 옛날 것에서면 안 느꼈을 거예요. 이거를 느끼게 해 주시는 분은 성령이에요. 성령이 내 마음에서 상구야. 너 자신을 한번 봐봐 지금. 그때 그 성령의 음성을 받아들일 때는 내가 그걸 느낄 수 있고. 성령이 그 얘기를 해 주려고 그래도 어떻게? 안 들어. 그런 내가 잘난 거야. 그렇죠. 나만큼 잘난 사람이 있으면 나와봐. 이런 사람이 돼버려. 아시겠죠? 그래서 자 보세요. 영이 가난한 자들은 복이 있나니 천국이 누구의 것이라? 그들의 것, 영이 가난한 사람. 왜? 예수님은 그 영이 가난하다는 사람, 가난한 사람들이기 때문에 우리 대신 뭐예요? 죽어줬다는 것을 그 사람들은 받아들일 수가 있어. 왜? 내 영이 너무 가난하기 때문에 내 노력으로는 절대로 천국 갈수 없다는 것을 아는 사람이니까 예수님이 왜 십자가에서 돌아가셨는지를 내가 그것을 받아들일 수 있고 그 은혜, 그 무조건적 사랑에 의했으면 우리 모두 모든 사람은 음? 그렇죠 구원을 받을 수가 있는 거죠 그렇죠 그래서 그러니까 제가 참이그 얘기가 벌써 한 어, 그게 1982년도니까 지금으로부터 뭐요 40년 전이죠. 그 40년 전을 전하고 지금하고 비교를 해보면, 뭐, 대동소이 한것 같아요. 그러니까 아직도 영은 어떻게? 가난한 사람. 그러니까 참, 이래가지고 내 혼자의 자격으로 구원 받으려 하면 이런 나는 구원 받을 수 없는 사람이다. 는 것을 느낄 때 천국은 그런 사람들의 것이다 이 말이야. 막수 얼마나. 네. 그리고 그들이 영이 가난하다는 사실을 느끼면 애통하게 되고 애통할 때. 아, 하나님이 뭐를 주신다고? 위로를 해 주실 것이다. 상구야, 그래. 너 영이 가난한 사람이지? 응? 그래. 그거를 알았으니 뭐예요? 내가 그 말을 너한테 해줄 때, 네가 그것을 받아들이고 인정했으니, 네? 너는 내가 앞으로 영이 충만한 사람으로 내가 만들어 줄 것이다. 라는 약속을 받는 사람이니까 그 약속으로 말미암아 나는 위로가 되는 거지요. 그렇죠. 네. 자, 그래서 여러분. 그래서 제가 이 오늘 이 서로 너무 길어졌는데, 자, 그래서 우리가 아까 뭐라 무슨 율법을 봤어요? 네? 파상은 파상으로, 눈은 눈으로 어떻게? 네. 이빨에는 이빨로, 그리고 하나님을 
회방하는 자는 반드시 죽이라는 무시무시한 율법을 받습니다. 그래서 이렇게 말씀하시는 영이 가난한 자들 복이 있고 천국은 그들의 것이라는 분이 드디어 이제는 율법을 완성시키는 장면이 나옵니다. 여기 보면 이는 이로 그리고 이제 예수님이 또 얘기합니다. 눈은 눈으로 이는 이로라고 말한 것을 너희가 뭐요? 들었으나 배웠으나 이 말입니다. 누구로부터? 모세로부터 율법으로부터 배웠으나 나는 너희에게 말하노니 나는 너희에게 말하노니라고 말씀할 때이 이는 이로 눈은 눈으로 그 모세 율법을 폐기시킨다는 얘기는 아니에요. 그렇죠? 나는 너에게 그 율법을 어떻게 완전케 하노니 이 말입니다. 나는 너에게 이러노니 응? 악한 자에게 저항하지 말라. 누구든지 내 오른밤을 때리거든 뭐요? 오른밤도 돌려다. 이빨 뽑으면 너도 이빨 뽑으라. 그거는 아직도 율법이 어떤 상태에 있는 율법이다? 불완전한 상태다. 그 율법이 완전하게 되면 사랑이 되고, 사랑하는 사람이라면, 오른 뺨을 받으면, 뭐요? 그래. 이쪽 뺨도 때리고 싶으면 때려도 됩니다. 라는 그런 사람으로, 하늘에 계신 하나님이 완전하신 것처럼, 내가, 너희들을 그렇게 만들어 주겠다는 약속을 받은 우리들이다 이 말이에요 아시겠죠? 그래서 음. 자 그래서 그런데 여러분 옛날에 우리가 그 조지 부시 대통령 때 에? 어떻게 했어요? 그 이라크를 쳐들어갔습니다. 그렇죠? 그 사단 후세인 잡아서 죽였어. 음. 그때 부시 대통령이 뭐라 그런지 알아요? 그뭐 때문에 뭐 복수하느라고 쌍둥이 빌딩 복수하느라고. 음. 그 조지 부시 대통령이 그 기독교 국가라는 미국 전 지역에 TV 방송을 통하여 전쟁을 시작할 것이다라는 그 연설을 했습니다. 그때 무엇을 인용했게? 눈에 눈으로 이는 이빨로 그게 하나님이 그렇게 하라 그랬으니까 우리는 하겠다. 여러분 그러면서 부시 대통령은 자기를 뭐라고 불렀는지 아십니까? 나는 거듭난 기독교인이다. 그런데 그 거듭난 기독교인이 구약 성경을 인용해 가지고 하나님이 이러라 그랬으니까 우리도 쳐들어간다. 그게 말이 돼요, 안 돼요? 그게 성경을 인용해 가지고. 전쟁을 합리화한다는 것은 그건 웃기는 일입니다. 그래서 여러분 많은 지식인들이 기독교를 혐오합니다. 왜? 이 세상에 가장 오랜 시간 동안 처절하게 전쟁을 친 전쟁은 다뭐 때문이에요? 기독교 때문입니다. 그 중에 여러분. 십자군 전쟁이란 게 있어요. 여러분, 십자군 전쟁은 이슬람이, 그렇죠? 오스만 트루크. 십자군이 예루살렘을 정복했어. 그래서 우리가 그 예루살렘을 다시 어떻게 뺏어야 된다. 예. 네. 그래서 그 전쟁이 시작한 해가 1090년입니다. 서기 1090년. 그래가지고, 언제까지 했게? 
1400, 세상에 전쟁을 거의 500년을 쳤어요. 세상이 전쟁받아요. 수많은 사람들이 죽었어. 이슬람도 죽고. 그니까, 그, 뭐 때문에? 예? 네? 기독교가 일으킨 전쟁이야? 응. 네. 교황이 일으킨 전쟁 아니에요. 그렇죠? 그래서, 그런데 아직도, 그, 그래서 죽이라게 죽이는 그 이슬람들은 이단이니까 이단은 죽이라고 모세 율법이 되어 있어. 그러. 근데 그게 몇 년도 시작했다고 전쟁이 천 천년 천백년. 그러면 그거는 예수님 돌아가신 신약이 나온 때는 몇 년이요? 신약이 나온 때는. 예수님이 오신 때는 서기 20년경입니다. 25년. 예수님은 그거를 십자가에서 어떻게 사랑으로 오른밤을 치거든 왼밤을 치라고 그 복수 원수 갚으라는 모세 율법을 원수 갚지 말라. 뭐 이쪽을 때리거든 쪽도 맞고 그 원수 갚지 마라. 이렇게 한. 그 하나님의 진짜 사랑은 모르고, 아직도 뭐예요? 아직도. 구약 성경에 이렇게 기록이 되었으니까, 우리는 뭐예요? 너희들이 죽이면 우리도 죽일 거예요. 이렇게 해서 부시 대통령이 그런 연설을 해도, 그런 연설이 완전히 성경적으로는 성립이 되는 연설이요, 아니요? 아니지. 그거를 반박하는 사람이 없다, 이 말이. 그러니까, 뭐, 거듭난 그리스도인이라고 그러면서도 자기가 무슨 말을 하는지도 모르고, 성경이 뭔지도 모르는 거예요. 음. 현실적으로 안 되지. 안 되니까 우리가 영이 가난한 자들이다 이 말이에요. 그거 되고 싶어요? 그거는 하나님께 맡기세요. 이제 그래서 뭐뭐 동성연애를 인정하는 법을 통과시킬 것인가 말 것인가 이런 거 하고는 이거는 하나님과 각 개인에게 하는 거예요. 영적으로 사회적인 얘기가 아니야. 그래서 이제 이렇게 나 이렇게 이거는 하나님과 개인적인 나와 영적 관계를 얘기하는 거지. 국가적인 무슨 뭐 정책적 얘기가 아니야. 아시겠죠? 예. 네. 그러니까 조지 부시가 전쟁을 치고 싶으면 성경 들매기지 말고 전쟁하라 이 말이에요. 아. 왜 성경을 들매가 가지고 자기 자신도 성경에 대하여 얼마나 무식한 사람인가를 드러내고 기독교인들을 또 전부 뭐예요? 오해시키고 이 세상에 기독교인 아닌 종교 사람들이 많은데 그 사람들도 아 기독교는 저런 거구나 라고 완전히 하나님 얼굴에 똥칠했다 이 말입니다. 그래서 사회적으로 지금 현실적으로는 그렇게 해야 되면 할 수밖에 없어. 그러나 그게 하나님의 뜻이라 그러지 말라 이 말이야. 
전쟁 치는 것이 하나님의 뜻이 아니란다. 그러니까, 그런 거 하려면, 사회 운동이지, 그거는 영적 운동이 아니다. 이 말이에요. 지금 이 사회도 그거를 망각하고 있어요. 그래서, 뭐, 동성연애자들을 교회에서 막 미워하고, 이것도 문제야. 뭐, 하나님은 동성연애자들이라도 어떻게? 사랑해. 이거를 어떻게 하든지 그것을 벗어나서, 응? 그래서, 이 성경은 우리들의 각 개인의 마음에 호소하는 하나님의 얘기지. 그것을 무슨 국가가, 온 대한민국이 그 기독교 국가라면, 뭐, 이, 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 그러면 뭐, 대한민국 국민은 전부 뭐예요? 때리면 왼밤도 안 내밀면 너희들은 대한민국 국민이 아니야. 그런 책이 아니다. 이 말이야. 그거를 이 사회, 정치, 경제, 이거는 세상 일이야. 아시겠죠? 그래서 나는 얼마나, 정말, 그렇게 하면 이 성경은 이게 이제 그래서 여러분이 암 정도 걸리고 나서 이게 무슨 얘기냐? 이 성경은 정말 무조건적 하나님의 사랑이구나. 나를 내가 받아들일 수 있는 거야. 내 마음 속에서. 그리고 국가에서는 무슨 법을 통과시키든. 나에게 가장 중요한 법은 뭐요? 무조건적 사랑의 법이야. 네. 그것을 내가 있는 위치에서 나와 관련된 사람들에게는 그거를 실천에 옮겨서 하나님을 이 하나님은 이런 분이구나. 저 사람을 보면 저 사람의 행동을 보면 하나님이 어떤 분인 줄을 알겠구나. 아들 깨우치게 할수 있는 그런 인간이 되라는 얘기야. 이거를 갖다 국회에 갖다 대놓고, 그러므로 이런 법을 통과시켜야 됩니다. 어, 응? 어, 그러니까, 오른밤을 치면 다, 왼밤을 치도록 해야 됩니다. 이런 법을 통과시킬 수도 없고, 또, 아, 왼밤을 안 돌려대면 엄벌에 처한다 그럴 수도 없고, 그런 건다이 세상에 조건적으로 찌들은 죄인들의 코미디에 불과하다. 그 세상을 따라가지 말고, 말씀을 따라가라. 아시겠죠?